Well, it's been so long yeah. since we've seen each other's face, but now that we are here, mm-hmm. we are still not seeing each other's faces. Yeah, <laughs> because we're all maxed up. Yeah, we're still social distancing and wearing masks. ครับตอนนี้กลายเป็น new normal ไปแล้วนะเราไม่ค่อยเห็นจมูกและปากของมนุษย์อีกต่อไปแล้วนะครับเราก็จะทําตัวให้มันปลอดภัยไว้ก่อนเนาะโอเควันนี้คอมเมดี้พอดแคสต์นะครับ first of all if you found this video on YouTube the chances are you're not already subscribed mm-hmm. to our new channel yeah. so please make sure to hit subscribe our new channel is KND ก็คือเป็นช่องใหม่นะครับคํานี้ดีเอ่อ on YouTube เลยนะครับช่องนี้จะเป็นการรวมคอนเทนต์ของ The Standard Podcast ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนี้ดีคำนี้จีอะไรกันไหนครับ English at work uh-huh. หรือว่ารายการใหม่ๆเยอะๆเลย We Need to Talk ก็อาจจะกำลังมาจะจะจะจะนะคะนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากจะฟังคอนเทนต์หรือว่าดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเพื่อความบันเทิงหรือว่าจะเพื่อความรู้ความสนุกสนานเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับกดติดตาม KND Studio Channel by the Standard ด้วยนะครับ so with that out of the way mm-hmm. we should get back and talk about what we most Are interested right now, mm-hmm. which is how to survive this pandemic together. Yeah. Right. So th- for this episode, we're going to be talking about vaccines mm-hmm. mostly, right? Yeah. วันนี้มีข่าวหรือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนหลายอย่างด้วยกันนะครับน้องจีครับค่ะอันแรกเลยคือมีคนสงสัยว่าเราสามารถจะ oh this mass is driving me crazy. <laughs> okay. Ah. Uh, มีคนสงสัยว่าเราสามารถจะฉีดวัคซีนหลายยี่ห้อผสมกันได้หรือเปล่านะครับประเด็นที่สองคือถ้าสมมติเกิดตอนนี้เราเคยติดโควิดเป็นโควิดและหายแล้วเรายังต้องฉีดวัคซีนอยู่ไหมหรือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตอนที่เราเป็นโควิดเนี่ยจะทำให้เราไม่ติดอีกนะครับและประเด็นที่สามเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนรูปแบบใหม่ๆนอกจากแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีไหนอีกที่เราสามารถจะรับวัคซีนได้นะครับโอเค let's go to the first news first so for the first news it's can we mix and match vaccines นั่นแปลว่าอะไรก็คือแบบเราจะฉีดวัคซีนผสมกันได้ไหมหนุ่มแบบฉีดหลายยี่ห้อได้ไหมคะโอเค so what's the what's the short answer well, to this I mean yes yes Obviously, so we can we can อ่าฮะแต่ว่าเราจะฉีดวัคซีนหลายยี่ห้อผสมกันก็ได้ใช่แล้วใช่ไหมครับอืมยังไงฮะเขาบอกว่า taking doses of different vaccines should be safe experts say so the most important question is that if it still work in combination สรุปก็คือการฉีดวัคซีนหลายยี่ห้อไม่อันตรายนะครับ according to this um, article article ซึ่งเราเอามาจาก ctv news ca นะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อไปอ่านอาร์ติเคิลตัวเต็มนะครับสรุปว่าไม่คือ it should be safe นะครับก็คือน่าจะปลอดภัยแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วมันยังจะทำงานด้วยกันได้อยู่หรือเปล่า in combination ก็คือผสมกันเนี่ยมันทำงานด้วยกันได้ไหมเช่นเราฉีดไฟเซอร์ฉีดมอเดอร์นาเราส่งมันต่างคนต่างมันยังทํางานและอยู่เต็มที่หรือเปล่าหรือว่ามันจะช่วยกันไหมนะครับอ่ะอันต่อมาเขาบอกว่า the UK study may also determine if two different shots produce a better result than one brand alone มีการศึกษาของทางอังกฤษนะครับเพื่อที่จะหาคําตอบว่าการใช้วัคซีนต่างยี่ห้อกันมากกว่าแล้วฉีดผสมกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลดีขึ้นกว่าฉีดแบรนด์เดียวยี่ห้อเดียวหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า some test subjects are getting a dose of AstraZeneca which uses a cold virus to build immunity and a shot of Pfizer which primes the immune system with messenger RNA อธิบายตรงนี้หน่อยสิครับคนที่เรียนเคมีมาโอเค so basically ตอนมันจะมี DNA กับ RNA ใช่ไหมคะ DNA ก็คือเป็นการส่งโค้ดไปให้ในเซลล์ของเราแต่ว่า RNA based vaccine เนี่ยก็คือจะสร้าง anti 
บอดี้ให้ร่างกายของเราไปต่อสู้กับไวรัสเข้ามาเองก็คือเขาบอกว่ามีการทดลองนะครับว่าถ้าสมมติเกิดฉีดทั้งแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์เข้าไปนะครับมันก็จะต่างคนต่างทําหน้าที่ใช่ไหมน้องจีใช่ก็คือเบสิคที่แต่ละยี่ห้อค่ะมีข้อดีของมันแต่ละอย่างถ้าเราฉีดทั้งสองตัวมันก็อาจจะช่วยในคนละด้านกันอืมอืมแล้วเขาก็บอกว่า we also know from immunology experiments in animal models that sometimes mixing and matching vaccines gives you a better protection because each vaccine has its own attributes ก็คือสรุปอย่างที่น้องจีพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับว่าการศึกษาการทดลองของ immunology immun ก็คือภูมิคุ้มกัน immunology ก็คือภูมิคุ้มกันวิทยานะครับจากการทดลองในในสัตว์ทดลองนะครับเขาบอกว่าเมื่อผสมผสาน2วัคซีนเข้าด้วยกันมันจะทําให้คุณได้ better protection ก็คือยิ่งจะช่วยคุ้มคุ้มกันได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อก็จะมี its own attributes attributes ก็คืออืมการที่มันมันสร้างอะไรเหมือน play a role สักอย่างคือคุณสมบัติคุณลักษณะของมันต่างยี่ห้อก็จะมีข้อดีข้อเด่นต่างกันนะครับจากการทดลอง so far นะครับ so far ก็คือว่าเท่าที่มีการทดลองจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ผมเขียนหน้ากากตัวเองตลอดเวลาเพราะว่า I'm not used to talking while wearing mask at all but okay I'm I'm getting hang of it okay เขาบอกว่าการที่เราไม่ผสมผสานวัคซีนเนี่ย so far it's not dangerous แล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะทําให้ช่วยกันทํางานได้ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนบอกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะต้องวิ่งออกไปแล้วก็ฉีดวัคซีนทั้งหมดที่มีในตลาดใช่แล้ว because it's not necessary yeah. มันไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องฉีดทุกยี่ห้อเขาด้วยกันนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือถ้าสมมติเกิดคนที่โอเคมีตังทําอย่างนั้นเยอะๆก็จะเหลือวัคซีนซัพพลายในตลาดน้อยลงใช่แล้วค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยอยู่มา uh-huh. ถึงอันที่2อันนี้จาก WHO เลยใช่ไหมครับก็คือ World Health Organization เลยเป็นออร์ดิเคิลในนั้นนะคะคเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่า Should you be vaccinated if you have had COVID-19 อ๋ have had ก็แปลว่าเราเคยได้รับเชื้อแล้วโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแล้วหายแล้วนะครับโดยปกติเราจะคิดว่าเมื่อเราเจ็บปวดเจะป่วยจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหายเนี่ยมันจะเกิดภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนสงสัยว่าแล้วเรายังต้องไปฉีดวัคซีนอยู่อีกหรือเปล่าอืคําตอบคืออะไรครับน้องจีคําตอบก็คือต้องฉีดค่ะอืมเวลเขาบอกว่า we don't know how long your immunity will last after you have had like the natural covid 19 infection อืมคือเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ภูมิคุ้มกันที่เรามีจากการที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนแล้วเราจะแบบมีโอกาสไปติดมากขึ้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นค่ะยังไงครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าติดโควิดแล้วก็ยังจะต้องควรฉีดวัคซีนอยู่ดีอืมเพราะเอาจริงๆแล้วเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับโควิดในชีนน้อยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัคซีนก็ยังเป็นของที่ใหม่มากในโลกของเรานะครับต่อให้ประเทศที่มีคนได้รับวัคซีนไปมากที่สุดแล้วก็ยังไม่ใช่ตัวเลขมากพอที่จะสรุปอะไรได้เป็นการชี้ขาดว่าอ๋อพอเป็นเสร็จปั๊บภูมิคุ้มกันมาปั๊บไม่ต้องฉีดแล้วปลอดภัยไว้ก่อนก็สามารถไปฉีดได้นะครับแล้วก็ควรฉีดด้วยนะครับถ้าถ้ามีวัคซีนนะครับถ้าหาได้ก็ควรจะไปฉีดครับอ่ะมาถึงข่าวสุดท้ายที่ฟังดูน่าสนใจมากเลยแล้วก็เป็นไปได้มากๆเขาบอกว่า next generation of covid 19 vaccines เป็นยังไงครับมุ้งจี could be pill or spray ผิวก็คือเป็นยาเม็ดเป็นยาแคปซูลใช่ค่ะจริงๆข่าวเรื่องผิวเนี่ยเคยได้ยินมาแล้วนะว่าเขาจะทํามาเป็นวัคซีนที่เป็นไม่ใช่วัคซีนทําเป็นยารักษาที่เป็นเม็ดแทนครับแต่ว่าอีกอันที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นสเปรย์ what what kind of spray are we talking about here it's like a nasal spray อ๋อโอเค nasal nasal is nasal ก็คือเป็นสเปรย์ที่ฉีดเข้าไปในจมูกไม่ใช่ฉีด
บนผิวหนังหรือว่าฉีดเข้าไปในปากนะครับเนเซลสเปรย์คือสเปรย์พ่นจมูกนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นนะที่เขาอาจจะเป็นแอสมาใช่ไหมเป็นยาพ่นจมูกใช่พอพืชหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าเป็นภูมิแพ้หลายๆคนก็ใช้ยาที่เป็นเนเซลสเปรย์นะครับก็คือเป็นยาพ่นจมูกเขาบอกว่าอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไปดูที่ข่าวสิครับเขาว่าไงครับเขาบอกว่า well the next generation of covid 19 vaccines in development could come as a pill or not nasal spray and be easier to store and transport. อ่นั่นคือคีย์เวิร์ดเลยนะ easier to store and transport. Store ก็แปลว่าเก็บรักษาใช่ไหมครับแล้วก็ transport ก็คือขนส่งนั่นคือปัญหาของวัคซีนปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง1มันต้องมันดูแลรักษายากที่จะต้องแบบเก็บให้มันอยู่ในอุณหภูมิประมาณนี้วัคซีนถึงจะยังมีผลอยู่นะครับหรือว่าการขนย้ายก็ค่อนข้างยากอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดมันเป็นยาเม็ดปับ๊บหรือเป็นเนโซสเปรย์ปุ๊บมันก็จะแปลว่าใช้ได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คืออ,อีกอีกหนึ่งข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราขนส่งไปไกลๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่า well new vaccines could constitute some improvement over those limitations and more easily accommodate vaccination efforts in rural area rural areas ก็คือแบบพื้นที่ชนบทพื้นที่ชนบทพื้นที่ห่างไกลนะครับถ้าสมมติเกิดส่งไปเป็นยาเม็ดหรือว่าส่งไปเป็นสเปรย์เนี่ยก็จะสะดวกมากกว่านั่นเองนะนั่นก็คือ3ข่าวเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับสรุปว่า1เราสามารถ mix and match วัคซีนต่างยี่ห้อได้นะครับล่าสุดนี้ยังไม่มีข่าวว่าเป็นอันตรายนะครับแต่ว่าไม่จําเป็น2ถามว่าถ้าสมมติเกิดเคยเป็นโควิดในชินแล้วแล้วก็หายแล้วยังต้องฉีดวัคซีนอยู่ไหมคําตอบคือยังต้องฉีดนะครับควรจะฉีดครับและสุดท้ายเราก็เฝ้ารอกันดูครับว่าเราจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนในรูปแบบอื่นนอกจากการฉีดเป็นเข็มซึ่งอาจจะต้องฉีดแบบสเข็มแต่ละเข็มห่างกันเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้เราจะต้องเดินทางไปที่สถานสถานพยาบาลหรือว่าต้องให้ professional ไปคนฉีดให้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นยาเม็ดกับเป็น nasal spray ปั๊บก็คือเราสามารถป้องกันตัวเองได้เลยนะครับนั่นก็เป็นข่าวดีที่เราอาจจะต้องรอว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นแล้วก็เราจะคอยอัปเดตให้ฟังกันอยู่เสมอถ้ามีข่าวที่น่าสนใจช่วงนี้คนน่าจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเยอะที่สุดเลยใช่ไหมครับครับโอเคนั่นก็คือคำนี้ดีในวันนี้นะครับมาสรุปสับกันหน่อยดีกว่าครับว่าวันนี้มันมีสับอะไรจากในข่าวที่เราเรียนรู้กันบ้างครับคำแรกนะคะก็คือ in combination with อ่าคำนี้แปลว่าใช้ผสมผสานกันหลายๆตัว combine combination คือ combine ก็แปลว่าผสมกันนั่นเองนะครับ immunology immunology คือภูมิคุ้มกันวิทยาครับ attributes แปลว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะนะครับ attributes nasal spray nasal ก็แปลว่าจมูกนั่นเอง nose นะครับ nasal ก็แปลว่าเกี่ยวกับจมูก nasal spray ก็คือเป็นยาพ่นจมูกครับแล้วคำสุดท้ายค่ะก็คือ rural อ่าก็คือตรงข้ามกับ urban นะครับก็คือ rural แปลว่าชนบทพื้นที่ห่างไกลจากอ่าเซ็นเตอร์หรือว่าดาวทาวนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณติดตามคำนิติพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม 5,196 คำและสำนวนครับ